Hey guys, share lang din namin tong low budget loft bed na nagkakalagay ng 5 to 7,000 worth of materials. And please keep on watching guys and don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Sa part ng video na to, gumamit tayo ng level hose para ma-measure natin yung height, each sides. Dapat din na nakasteady lang yung kabilang hose para makapaglagay tayo ng maayos nung, na mark and makuha natin yung exact measurement ng height each sides. So after natin makuha lahat ng measurements para sa DIY loft bed na gagawin natin, start na din tayong mag-cut ng kahoy. Bali, gumamit tayo dito ng palachina wood, 2 pieces of 2x6x12 by by and 2 pieces din na 2x4x12. Gumamit din tayo ng sander machine para madali din natin mapolish yung kahoy. Gumawa din tayo ng joints dito para sa dugtungan ng ating DIY loft bed. Gamit ko yung chisel or pait sa Tagalog. Start na din tayo mag-drill dito sa kahoy para dito natin ilalagay or ikakabit yung concrete wall anchor natin or tinatawag nilang lag screw with expansion shell galvanized. Nag-cut din tayo ng echo 4 as for a size 2x2x8. Start na din tayong mag para makabit ka agad natin yung nakat na ating kahoy. Bali, gumamit muna tayo ng small drill bit para maayos yung pagkabutas ng wall. And guys, gumamit din pala ako dito ng cordless rotary impact hammer drill para sa mabilis ang pag-drill ng wall. Heavy duty yung drill and actually maganda siyang gamitin at gagawa din tayo ng separate video kung saan i-review natin to ng maayos. After natin madrill yung wall, i-install na din natin tong tox or expansion shield. Uh, ito yung term ng iba guys. Na-install na natin dito lahat ng expansion shield. So start na natin siya ikabit yung mga nakat nating kahoy. And madali na lang din yung pag-attach ng screw guys. Kasi may marking or guide tayong inilagay kanina. Gumamit din tayo dito ng adjustable wrench para maigpitan natin ng maayos yung screw guys and para secure din yung gagawin nating loft bed.
gumamit din tayo ng cap screw para ma-fix or solid yung joints nitong loft bed. Gumamit din tayo ng insert nut para din sa cap screw para hindi na tayo maglagay ng wood glue and madali natin siyang ma-disassemble. Allen wrench din yung gagamitin natin sa pag-install ng nut screw.
gini agak bau.